السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الدی حدان علی حدا وما کن علی نحتد لولا ان حدان اللہ رب شرحلی صدری ویسر لی عمری وحلل قدت من لسانی افقہ قولی سنہ نرنیا پریہ پٹ سہودری سہودرن مارے اللہ سبحانہ وتعالی ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കണമേയെന്ന് ആദ്യമായി എന്നോടും തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും ഉണർത്തുകയാണ് വസീത്ത് ചെയ്യുകയാണ് റബ്ബ് സുബാന ഉത്താല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇമാമുകൾ അറിയുക എന്ന വിഷയത്തിൽ അലഹമുല്ല നാല് ഇമാമുകളുടെ ചരിത്രം നാം ഇതിനു മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് നാം പരിചയപ്പെടുന്ന ഇമാം താബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട സയ്യിദ് ബിൻ മുസയ്യിബ് റഹ്മുള്ളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണനാമം യഥാർത്ഥ നാമം അബു മുഹമ്മദ് സയ്യിദ് ബിൻ മുസയ്യിബ് ബിൻ ഹസൻ അൽ മഹസൂമി എന്നുള്ളതാണ് അബു മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞിയത്താണ് വിളിപ്പേരാണ് സയ്യിദ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം മുസയ്യിബ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ നാമമാണ് ഹിജറ പതിനഞ്ചിൽ മദീനയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബർ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിൻ്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവും വെല്ലിപ്പയും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചവരായിരുന്നു സയ്യിദ് മുസയ്യിബ് റഹ്മുല്ലൻ്റെ പിതാവായ മുസയ്യിബ് അദ്ദേഹം ബൈ അത്തുരിവാനിൽ പങ്കെടുത്ത ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെള്ളിപ്പായ ഹസൻ യമാമ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെല്ലിപ്പായ ഹസൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും ചെറുപ്പ് മുതലേ ധീര് പഠിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടി കഠിന പരിശ്രമം നടത്തിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മഹാന്മാരായ സഹാബികളിൽ നിന്ന് ഹദീസ് കേൾക്കാനും ധീന് പഠിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റലി അള്ളാഹു അൻഹു സയ്ദ് ബിൻ സാബിത്ത് റലി അള്ളാഹു അൻഹു സാദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു തുടങ്ങിയ സഹാബികളിൽ നിന്ന് ഹദീസുകൾ കേൾക്കാനും ദീന് പഠിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനേറെ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമയുടെ പ്രിയ പത്നിയായ ആയിഷ ബീവിയിൽ നിന്ന് ഹദീസുകൾ കേൾക്കാനും ദീന് പഠിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ സയ്ദ് ബിൻ മുസൈബ് റഹ്മുല്ലൻ്റെ ഭാര്യ സഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അബൌ ഹുറൈർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മകളായിരുന്നു സഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അബൌ ഹുറൈറ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവാണ് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ഹദീസാണ് അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളെയാണ് മഹാനായ സയ്ദ് ബിൻ മുസൈബ് റഹ്മുള്ള കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഈ സയ്ദ് ബിൻ മുസൈബ് റഹ്മുള്ളയെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനികളായിരുന്നു മഹാനായ ബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുൻകു ബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു പറയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വല്ല ഇഷ്കാലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വല്ല വിഷയത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് സംശയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് സലു സയ്യിദ് ബിൻ മുസയ്യിബ് ഫൈൻ നഹു കദ് ജാലി സുസാലിഹീൻ നിങ്ങൾ സയ്ദ് ബിൻ മുസയ്യിബിനോട് പോയി ചോദിക്കണം കാരണം അദ്ദേഹം മഹത്തുക്കളായ ആളുകളുടെ കൂടെ ഇരിക്കാനും അവരിൽ നിന്ന് ദീന പഠിക്കാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ആളാണ് സയ്യിദ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷയം സയ്യിദിന് സയ്യിദിനോട് പോയി ചോദിക്കും മഹാനായ അലി ബിൻ ഹുസൈൻ റഹ്മുള്ള പറയാണ് സയ്യിദ് ബിൻ മുസയ്യിബ് അലമുന്നാസ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവുള്ള എൽമുള്ള പണ്ഡിതനായിരുന്നു സയ്യിദ് ബിൻ മുസയ്യിബ് റഹ്മുള്ള എന്ന് അലി ബിൻ ഹുസൻ റഹ്മുല്ല പറയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫക്കാഹത്തുള്ള പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ ഒരു കാര്യത്തെ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള പണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മഹാനായ പണ്ഡിതന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനേറെ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പോലും ഹദീസ് അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചില ആളുകൾ ആ ഒരു സനദിനെ ആ ഒരു പരമ്പരയെ അത് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് റഹ്മുള്ളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പറയാണ് 
ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് സയ്ദ് ബിൻ മുസൈബ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന പരം പരമ്പര നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സനത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏത് സനത നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മ റഹ്മുള്ള പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായ സയ്ദ് ബിൻ മുസൈബ് റഹ്മുള്ള അദ്ദേഹം അദീസിനോട് കാണിച്ച ഒരു ഗൗരവം അതിനോട് കാണിച്ചൊരു മഹത്വം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മരണാസന്നമായി കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മരണാസന്നായി കിടക്കാണ് എണീക്കാൻ പോലും വയ്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിരിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചില ആളുകൾ വന്ന് ഒരു ഹദീസിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാണ് എന്നെ എണീപ്പിച്ചിരുത്തി നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങളെ എണീപ്പിച്ചിരുത്തി അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമല്ലേ നിങ്ങൾ രോഗിയാണല്ലോ നിങ്ങൾ കടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ കടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞോളി അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കാണ് റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലമ്മേൻ്റെ ഹദീസ് കടന്നുകൊണ്ട് പറയാൻ എനിക്കെന്ത് യോഗ്യതയാണുള്ളത് ആ ഒരു സംഭവത്തെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് രോഗിയായ മരണാസനമായി കടന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ എണീപ്പിച്ചിരുത്തി ആ ഹദീസ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹദീസിനോട് അദ്ദേഹം കാണിച്ച ഒരു മഹത്വവും ഗൗരവുമായിരുന്നു ഈ ചരിത്രം നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇബാദത്തുകളിൽ ആരാധനകളിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ച കണിശത അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇരുപത് കൊല്ലം മുഅദിന് ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇല്ല വാനഫിൽ മസ്ജിദ് ഞാൻ പള്ളിയിൽ എത്തിയിട്ടല്ലാതെ മുഅദിന് ഇരുപത് കൊല്ലം ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്താ അതിന് ഉദ്ദേശിക്കണത് അഥവാ അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ എത്തിയിട്ടാണ് മുഅദിന് ബാങ്ക് കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അദ്ദേഹം എത്തും നമസ്കരി സമയത്തല്ല അല്ല ഈ കാമത്തിന് സമയത്തല്ല ജമാഅത്ത് തുടങ്ങണതിൻ്റെ സമയത്തല്ല ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കുക ഒരു ദിവസം അഞ്ച് വക്ക് നമസ്കാരത്തെ നമുക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഒരു വക്കത്തിനെങ്കിലും നേരത്തെത്താൻ കഴിയാറുണ്ടോ ബാങ്കിൻ്റെ മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറയാണ് മാ അതിന് മുഅദിനു മുൻ ഷിരീനസന ഇല്ല വ അനഫിൽ മസ്ജിദ് മുഅദിന് ഇരുപത് കൊല്ലം ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ പള്ളിയിൽ എത്തിയിട്ടല്ലാതെ ഒരു കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഇരുപത് കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ് ദിവസം ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ് ദിവസവും ഞാൻ പള്ളിയിൽ എത്തിയിട്ടാണ് മുഅദിന് ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്ര നേരത്തെ പള്ളിയിലെത്തി ആരാധന കർമ്മങ്ങളിൽ കണ്ണിശത കാണിച്ച പണ്ഡിതൻ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ മരണപ്പെടുന്നത് ഇജറ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് വലീദ് ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്കിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഭരണാധികാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം പണ്ഡിതന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ കേവലം ഒരു കഥ കേട്ടുപോകുക എന്നതിലപ്പുറമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതവും അവരുടെ ജീവിതവുമായി തട്ടിച്ച് നോക്കുക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കുക അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും തൗഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്